So, good evening everyone. So, i-share screen na ko karon ang atong lesson for tonight. So, online research using Google Docs. So, from 6 p.m. or now 6.15 to 6.45 p.m. Uh, kailangan na makalagin mo sa inyong email, no, sa Gmail, in order na ma-access ma -access natin yung Google Docs. And remind lang din sa inyong app no, na ang Jing. Uh, kailangan nato siya for activity unya sa Google Docs. Then, i-continue natin yung practice interview. Then, mag-check din tayo ng Brian Tracy assignment cassette 2. Then, from 6.45pm to 8.30pm, uh, presentation and workshop sa uh, Google Docs. Okay. So, i-check natin yung assignment. So, sa cassette 2, nakasend na si Ma'am Beatrice. Good evening. Proceed ka sa next training. Last session, ang uh, topic na to, naghimotaog account sa uh, online jobs. Then, unta lahat na participants may online jobs na na account then na topic din natin how to apply dito sa online job nakatry na siguro lahat na mag-apply sa on online jobs. Then, doon sa module, may suggestion doon sa last part sa module. Hindi lang natin nasali last session. Uh, in order to send many applications in Craigslist in online jobs, we suggest that you don't have to read the whole job posting. Just send your applications at l as long as you have at least one skill they require. That's how I'm able to send around 50 applications per day for Craigslist on online jobs. Pero karon sa online jobs, limit na lang, 10 per day na lang. Then make sure to put in your application letter, some of the following info in the job ad. Na yung mga work qualities na nasa job ad, isalin nyo sa application. Then, skills. skills. Yung mga tools, program na alam nyo din. Yung ano pa yung mga requirements na nandun, Skype ID. Then check if they have special instructions like put a word in a subject or body, the application letter. No, merong mga job ad na para ma i-consider nila ang iyong application, kailangan magsunod ka ng instruction nila. May mga job ad na put a word in a subject or body. Ang answer daw sa question na what is your favorite food? Mga nunana ang mga question. Then, ibutang sa subject. 
na yung mga ingana nga job ad, bantayan po na siya para ma-consider nila ang atong application. Ginatanaw nila kung ginasunod ba nito na ito ang mga instructions. Then, kung wala tayo mga technical good nga experience, just don't apply for technical positions like web development na uh, nag-requires o mga hard coding o graphic na mga position na nagamit o Photoshop. Then, continue lang mo pag-send every day sa online jobs. Or sa Craigslist. Sa Craigslist, wala limit sa Craigslist. Walang na ang na... Wala na appeal na atong gan. Last session. Pero na atay new topic about sa... Isa sa mga trabaho ng uh, data entry or research na position. Isa to sa mga trabaho na ipapagawa sa online research or data entry na position using Google Docs. Why you should learn this skill? Because this skill is one of the easiest types of online work. We just have to have the following skills. Microsoft Word, Excel, Google Docs, Google Sheets, Kabalota mag copy and paste, then Kabalota mag search sa Google or Facebook. Ang tools nga kailangan ang Jing. Ito yung tool na Uh, gi-download na to nung uh, first day nung nag-trial tayo about sa, sa Zoom nga uh, application no yung pumunta kayo sa office na download na ninyo tong Jing then paki-ready na lang sa Jing make sure na nandito siya sa uh, kita man yan sa side yata mga corner ng yung unit color yellow na parang sun gamitin natin ngayon ang jing pake ready na lang sa jing na tool sample client instruction about sa Jing o sa trabaho ng Google Docs. Ito na client instruction na natry na namin. Hi, can you research or search for wireless headsets in Amazon that are $100 and below? Then, my suggestion, ito na suggestion namin na may mga parts sa clients na instruction na hindi niya na-include na pero gusto niya na ma-include pero hindi lang niya na-mention. Na una, provide at least three options. They like when you provide options. No, kahit hindi niya na banggit sa kanyang instruction na gusto niya ng ang nasabi lang niya, gusto niya ng wireless headset sa Amazon that are $100 and below. Pero sa report natin sa kanya, mas mabuti na mag-include tayo ng uh, options. At least three. Three options. Para madali na lang pagpili niya. Ang dahilan kung bakit na hire niya tayo para mapadaliin yung buhay niya. 
isa to sa mga paraan no? mag-provide ta ng at least three options then put the link to the headset and Amazon then screenshot of the picture of the headset and the headset specifications ang example na trabaho na output ito ito yung nasa table kita natin ang brand price na $100 below then ang website or ang link na diretso na to sa papunta sa Amazon Amazon na website yung gusto ng client na doon tayo maghanap ng wireless headset ang Amazon kung di pa kayo familiar dito mag online shopping sa Amazon pang online shopping siya then try natin to open mamaya ang amazon.com then sa baba ng table kita natin ang screenshots three options na screenshots Hanggang dyan lang muna ang ibigay namin na instruction. Then mamaya, meron tayong, ah mamaya pa pala yung report. Then ang step 1 muna, gagawin natin ngayon, login tayo sa ating Gmail account. Mas mabuti kung nakalagin na kayo sa Gmail account. Then, go to drive.google.com. Yung ginamit natin last session, nagamit tayo ng drive. Punta tayo sa email natin. Then... Dito natin ma-access ang Google Drive. Click natin ang ito, Google Apps. Then Drive. Click natin ang Drive. Sino yung hindi pa naka login sa drive o nakapunta sa drive? Chat lang kayo kung hindi pa kayo naka punta sa drive. Si Ma'am Giselle, hindi pa. Hintayin na lang natin ang iba na maka-login na sila sa drive. Kumusta, Ma'am Ella? Okay lang, sir. Nagaputol-putol ako nga, sir. Hmm, putol, Ma'am. Okay, nag-try ka log-in, Ma'am, sa drive. Yeah, nag-in, log-in. Tapos, sir, kanang, kung saan nga ipagbalhin sa resume sa drive? Nakalimot ko. Ah, o, oh, i-upload lang, Ma'am. Upload new? Uh, new, then upload. Ah, oo. Oh, Salamat, sir. Salamat. Ah, sige, ma'am. New, and then file upload. Ah, 
Ah, sir. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Kung ma'am Giselle, kumusta ma'am? Nakalagin na ka ma'am. Sir, last sir. Ngayon Ay, lagi sir, upload na na ko siya sa Google Drive sir. Mawala ang picture. Hmm, mawala ma'am. Oo. Oh. Pwede man mo i-edit din na, ma'am, sa drive. Sa drive mismo? O sige, sir. Salamat. O, ikuha lang, insert lang kag image, ma'am, kung mawala. Si Ma'am Gisela lang siguro na ang hindi pa naka-login. Loading pa daw. Ito pa lang module na pinapakita namin sa screen yung step by step. Ito yung sinisher screen namin. Na may step 1, step 2. Send na namin to sa email nyo. Ang title, Online Research Using Google Docs. Sige, para sa mga medyo mahina ang internet, i-download nyo na lang muna ang module para dito nyo na lang mabasa yung step by step na instruction. Then proceed tayo sa step 2. Click natin ang new. Click new then Google Docs. Dito natin makikita ang Google Docs. Last session, itong file upload ang ginamit natin. Ngayon, itong Google Docs. Click nyo lang to, Google Docs. Then, sa kabilang tab, mag-open yung Docs. Ang Google Docs is a online version ng Uh, word. Sir, sorry sir. Asa makita ang Google Doc, sir, sa drive? Doon sa new pa rin, ma'am. Click mo lang yung new. Then sa baba ng file upload, merong Google Docs. Click mo lang yung new, ma'am. Then yung color blue na may icon na color blue. Oo, sir. Google Docs. Salamat. Oh. Ito na, sir, yung may untitled document. Oh, yan, sir. Kumusta sa'yo, sir? Na open na, sir. Okay po. Okay, sir. <clears throat> yan yung step 3, no? Click natin yung Google Docs. Ang step 4... Dahil untitled pa ang document, 
lagyan natin ng title. Yan sa taas, yung untitled document. I-click nyo lang yan. Pwede yan ma-edit. Diretso ang yung nakalagay na untitled document. Ang ilagay natin sa title, ito yung makikita nyo sa screen ngayon. Uh, research wireless headset. Yan yung ibutang na ilagay natin sa title. Uh, research wireless headset. Research wireless headset. Yan yung pinapahanap ng client no, sa ang wireless headset. Dito sa Google Docs, automatic save siya. Pwede na tayo hindi mag-control S or i-save. Automatic save na siya. Nakasave na yan dito sa drive mo. Dito sa drive. I-open mo lang tong drive. Nandito yung uh, mga ginawa mo na mga file or yung in-upload mo na mga file. Hmm, sa akin, nakasave na ngayon. 7.14 p.m. Yung wireless headset. Dito siya sa drive. Para din siya ang USB. Na online version ng USB ang uh, drive. Sir, yung Hi. pati yung mga documents natin, sir, na yung na-save na rin natin sa ano, sa doon sa Google Drive, pwede rin dito natin i-save yun. Ah, oh, pwede, sir. I-upload mo lang, sir, yung mga documents. Okay. Okay. Oh, so, yung mga resume. Mo, yung... Katulad nung ginawa natin sa resume, in-upload oh, natin. Okay, okay. So, baga ito lang ang other way of saving documents. Oh, pwede sir. Para ma-save siya. Okay sir. Thank you. Naka-save siya online. Nakailangan lang siya ng internet para ma-open natin yung mga file. Okay sir. Ang step 5, punta tayo sa Amazon muna. Go to www.amazon.com and type in the search box, wireless headset. Mag-new tab na lang tayo sa kung anong browser na naka-open sa inyo. New tab. Then www.amazon.com Ito yung website ng Amazon. Then, dito sa taas, mayroong search box. Ang keyword na i-search natin, wireless headset. Type nyo lang dito sa search box, wireless headset. O ano yung product na pinapahanap ng client. Then, click search.
may mga result na na uh, makikita natin. Then pwede rin na uh, click natin tong nasa left side na wireless. Ito yung mga uh, resulta. Then ang instruction ng client One hundred dollars and below. Then at least mag-provide ta ng three options. Mag-example tayo. Mag-open tayo ng isa. Isang wireless headset. Para hindi mawala ito na page, right click na lang, then open link in new tab. Para yung isang wireless headset lang ang ma-open. Hindi mawala itong mga, yung mar may maraming result sa wireless headset. Pero kung i-click mo ito, diretso sa uh, left click, mawala itong Maraming result. Then, right click lang muna. Then, open link in your tab. No, para isang wireless headset lang ang ma-open. Ito na yung headset. Yung brand. Dito natin makikita ang brand. Impow ang brand. Then, yung price. Meron ding iba't ibang color. Kapili ka. Pwede siguro kung lalaki, babae ang client. Pang lalaki yung color. Na piliin natin. Ang unang kunin natin yung brand. Balik muna ako sa... Google Docs ko. Then, para mag-insert tayo ng table, no? kung gusto nyo ng nakatable ang trabaho, mas maganda kung nakatable. Siguro mga 4x3 uh, na na table. Pwede na itong 4x3. Para sa price, sa brand, at sa website link. Lagay natin dito ang brand. Dito yun makikita sa insert, then table. Then makapili kayo ng size, anong table ang gusto nyo. 4 by 3. Gusto nyo ng 4 by 3 tulad ng na, uh, pinili ko na nasa, nasa screen. Ito, 4 by 3 Then, click nyo lang. Ano yung brand, price, uh, Link to Amazon. Ang unang brand na napili natin, yung sa sample,
may tanong si Ma'am Ella muna. Naputol daw siya sa link. Naputol ang ah, yung boses siguro, ang audio. Naputol. Punta ko lang sa kwan ma'am, amazon.com Then, search ka ng wireless headset. Then, may mga result na lalabas. Then, mag-open ka ng isa. Open link in new tab. Right click, open link in new tab. Then, ma-open siya sa kabilang tab. Kumusta ngayon, ma'am? Makita mo yung screen, ma'am? Pero makachat, ma'am ka, ma'am, no? Makita mo yung nasa screen ba? Or marinig mo kami, ma'am? Ah, nawala ang nasa screen, ma'am. Naka-open ba yung email mo, ma'am? I-download mo na lang muna yung module, ma'am, na nasend namin kanina. Ang title, Online Research Using Google Docs. Naka-attach siya sa email namin kanina. Para kung hindi mo marinig ang boses ko, at least merong visual aid. Kita mo yung module. Naka-online pa ba si ma'am? Or naputol? Si ma'am Ella. Nawala si ma'am Ella. Putol. Sige, proceed muna tayo. Habol na lang si ma'am. Yung mga step na ginawa natin, nasa module yun. Pumunta tayo ng Amazon. Then, nag-search tayo ng wireless headsets na below $100. Then, pumunta tayo sa Google Docs. Yung unang brand na napili natin, yung Impow. Then, ang price, $35. I-copy na lang natin, then paste natin dito. Then, ang link to Amazon. Ito yung nasa taas. Copy natin tong link. Ito tong nasa taas tong naka-highlight. Then i-paste natin dito. Sa dito sa baba sa price, ang link to Amazon. May one option na tayo, ang kulang na lang yung screenshot ng brand na uh, impaw na brand. Balik tayo dito sa uh, website ng Amazon, yung first option. Then, screenshot natin gamit ang Jing. Ang gamitin natin ngayon, copy ito. 
click natin ang copy. Then, pwede na siya i-paste diretso dito. Lagyan nyo lang ng spacing. Then, paste. Ito na yung first na option. Meron ba kayong question about sa Sir, nakakay question sir. Hi sir. O oh, ano, sir, oh. pangutanan mo sir. Tapang screenshot wa ko kaguko dato kung saan to. Mm, pero naana kay Jing sir no. Ah, G. O pa ko idea sa Jing, Jing. Ah, wala pa kay Jing sir. Oh, oh, dito ko na wala. Pa ko idea pa na sir. Yung first day bitaw sir nung pumunta kayo sa office yung gi guide ah uh, tong gi guide oh okay, gi guide kani man bina gi installan man ka daw ni sir og jing ah kat na siguro na sir katong na gi install sa imuhan na say chura na din sir kining parehan ni sir oh yellow na nasa gilid na kay makita sir Yung sa gilid sa... Ano ah, sir? Ah, mo na siya, sir. Anjing. Ah, sa... Sa... Diri sa... Diri sa imuhang unit, sir. Unit? Diri sa imuhang unit. Pakicheck daw, sir, kung naa. Or... O, ako yung mag... Kanang kwan? Hide lang. Murag... Murag adlaw? Oo. Pwede yung forma mo. Oo, kini, sir. Murag siya adlaw. Pwede po siya mabalin-balhin. Wala, wala kayong ah, Wala kayong makita, sir, na? Kasi naka-hide. Oh. Okay. Na Nalit mong kung ato siya. I-try daw, sir. Huwag ko ka dum-dum kung ah, search sa ako. Ano siya ako yung search? Sa ah, dari sa imo ah, hang search bitaw, sir, sa Windows. O, oh, lagi, lagi. Oh. Ako, I-type ang G. Uh, type ang G. Spill out. Say spill out. G-I-N-G. Yan yung sir. Parehan yung makita niyo sa screen sir. I-search niyo din niyo sa imong hang windows. Sa saka yung wako sa screen. Parehan niyo sir. Kini makita niyo sa screen. I-search na mo na ay result. Basi nakahide lang siya sa imong hang. Wala siya sa desktop nakita. Aging, aging. Kung isulit pa. Try daw, sir. Ah, na, na, na. Hindi, i-click lang siya, sir, para mag-guan siya. Mag-gana siya. Then, after ana, sir, mo, add to na diri sa imong hanggan. Sa gilid na, sa imong unit. Tama, di mo kita. Naan na, sir? Ikaw na ako siya. Paano na ako siya i-grab? I-try. Pakita na ako, sir. Ah, sige. Kung naan na siya din sa gilid, sir, sa imuhang... Pwede na na siya magamit. Ah, okay, okay, okay. Then, sample, sir, kini? Ah, okay. Nakita ba ni mo, sir? Ganyan nasa screen. Oh, okay, okay, okay. Oh, nakita na ko. Oh, ganyan capture. Oh, okay, okay. Click ni, mo na yung, click ni mo na yung capture. Then, pwede ka makapili o portion. Asa lang ang imo i-capture. Gusto ni mo, kini, okay, okay. kini lang headset. Okay. Gusto ni mo, i-appy lang specification. Pwede po. Okay. Oh, ganyan, sir. Okay. And then, okay, i-drag lang ni mo. Ano, i-drag. Ah, sa kutob yung gusto. Then, buyanin mo ang left click. 
Then capture, so, capture image. Okay. Then copy. Okay. Kini atong gamiton sir karon copy. Para diretso na siya i-paste. There is a uh, paste na lang siya or control V. There is a Google Docs. Pareha ani okay, sir so. paste na lang ni diretso. Nagaid na ta mo sa first nga option. Napay duha ka option mo na ang ato ang activity karon. Uh, provide pa mo og duha ka option na tulotanan. Then after ana naapay next nga instruction unsaon nga ma-view sa client ang imuhang gitrabaho diri sa Google Docs o unsaon pag imo report sa pagpasa nimo ani sa client or every end of day end of the day himo ta og message report sa ato ang output pero sa karon ang atong himuon lang sa Uh, mag-provide ta og tulo ka option parehane. Ing ani ang format. Pwede po din nga ipa-improve ninyo ang itsura sa inyo ang output. Tangan ba ninyo uh, color color or design ng inyo ang trabaho ang anindo tanahon. Hindi lang po madugay. At least maka-provide mo og three option. Hey sir, excuse sir. Ah sir. Pag dragging gani sir sa katong jing, ilagi ko ka dragging. Ay ko ani mo sir, kining click ni mo ning capture. Ay click pa. Oh click ni mo ang capture. Ah kita na pag gusto nito capture. Mut ko sir. Ah pareha ani sir. Human ni mo click sa capture na ay pareha ani. Ah kita ni mo sa screen then. I click ni mo ang left click ipondo lang sa nimo then drag ayo okay. okay. sa ang left click i drag uh, mo a long press a uh, long press ni mo ang left click then drag kung asa nga portion lang imong gusto okay okay then buhi ani mo ang left click pwede na siya i capture then okay. copy okay sir Lama. Ah, sige, sir. Then, mga 10 minutes siguro, mag-proceed tagbalik. Para sa next nga instruction. Tsaka ron mag-provide sa mo three options na nga parehaan eh. After maklik ang share, step five, then mugawas nina, kininga square, then sa people, dere ni mo itype ang email sa client. Ang itype niyo karon sa activity get it done outsourcing zero zero one at gmail dot com. Then make sure na ang client can have the can edit access or access can edit access. Try na to ipakita na mo sa mong screen. Kung saon nga, pwede siyang maka-edit po sa imuhang docs. Click na to ang share. Then, dure sa right side, itong na may Simbol na parang lapis. Ito. May drop down arrow. Click mo tong drop down arrow. 
Then, ilagay mo dito, can, can view, uh, can edit. Pwede din, can view lang, can comment. Ilagay natin, can edit. Then, yung email, no? email ng client. Then, pwede na siyang isend. Then, darating yun sa email ng client na invitation to edit. Ang nakalagay sa message, invitation to edit, edit then... Merong link na i-click lang yun ng client, ma-open niya to na document. Ma-open niya to na document. Then, pwede siyang maka-edit. Yun ang una. Then, para mas formal, itry din natin tong step 7. Para mas formal yung reporting, Yung maggawa tayo ng message report. To get the link to your Google Docs report, click share. Ang una natin gagawin, kunin muna natin ang shareable link. Dito pa rin sa share, click natin ang share. Then get shareable link. Click natin tong shareable link ito. Get shareable link. Then, <clears throat> sa ngayon, anyone with the link can view. Can view lang. Pwede natin ito i-change na can edit. Anyone with the link can edit. Then, i-copy natin ang link. Click na lang natin tong copy link. Then, ang next step, after ma-click ang copy link, punta tayo sa ating email. Go to your Gmail or your email. Create an email. Mag-compose tayo ng message. Then, Ito yung sample message na gagawin natin sa email. Pwede nyo i-copy na lang or mas i-improve ba nyo to na message na Hi Ma'am Blessy. Ngayari si Ma'am Blessy yung client. Then please see link for the best wireless headset available at Amazon. Then i-paste natin yung link, yung kinapi natin na link. Then thank you yung name nyo. Then, isend natin dito na email. Get it done, outsourcing, 001 at gmail.com. Then, we will check your report kung tama siya after. Ito yung una. Punta tayo sa email. Compose a message. Then, lagay natin ang email. Then, ang subject, research wireless headset. Then, gawa tayo ng message na Hi, 
I bless you. Anong name ng client? Then, her is the... Ito yung sample na message. Here is the link to the best wireless headset Tama ba? Mm. Available at Amazon. Then, sa baba, paste natin yung link. Yung hindi pa nakatapos, pwede man unahin nyo na lang to. Then, itong report, unahin nyo lang tong report. Then, yung link na, itong link na gisend nyo, kung meron kayong in-update doon sa Google Docs, automatic din siya na ma-update dito sa link. Kahit nyo ang tinarbaho nyo ngayon sa Google Docs, hindi pa tapos, tapos tapusin nyo mamaya. Itong link na to, pag i-open to ng, uh, namin mamaya, na-update na siya. Then, check namin ang email. Baka may tapos na. Or may nakapasa na. Nakashare na si Ma'am Ella. Pero share pa lang yun. Hindi pa message report. Kulang na lang kang Ma'am Ella ang message report. Si Ma'am Fabi, nakashare na siya. Then, meron na rin siya message report. Tingnan natin ang trabaho ni Ma'am Fabi. I-open natin ang link. Click niya lang tong link. Then, can edit din siya. No? Pwede siya ma-edit ng client. Tama ang trabaho ni mo, ma'am, baby. Nasunod ni mo ang instruction. Salamat, ma'am. Then, pwede po di ay na i-highlight ninyo ng link. Then, click ninyo ng insert link. Ito man yata yun ma para ma-highlight siya. Pwede din ganito. Highlight, then insert link. Okay. 
Pwede din ganito. Click na lang to sa client, then diretso na. Dili na siya mag-copy-paste. Ah, si Ma'am Ella. Ang naa pa lang din ni Ma'am. Ang kato lang. Gishare lang mo Ma'am na document. Sir, gidouble check na ko. Sir, ginablock din sa ako ang Gmail, ang ako ang email, sir. Hmm. Try na usap, Ma'am. Para i-show na ko, sir. Twice na na ko siya gishow, sir. Agi try. Agsend? Yes. Share na ko, sir, ha. Pakita na ko. Ah, sige, ma'am. Dahil lang, ma'am. Kanin siya, sir, o tanawa. Tapos nag-block. So, gisend na sad na ko siya usab. Hmm. Nag-send na sad ko usab. Kanig, usab na sad na ko. You message to get it done at sourcing. Tapos block na sad siya. Then block. See technical details below for more information. Twice. Twice na ko nag-try o send, sir. Hmm. Ano ba dyan ako? Ang ba't gani, sir? Ano, Jude, pati sa mga assignment na ko, sir. Murag, pati lang ako siya isend before siya masend. Ang black siya. Ang saan na siya, sir? Try daw na ito. Hindi po ko sure, ano eh. I-scroll down pa daw, ma'am. Basta ako na natin itong nakabutang dito. Domains DMARC 5C Bakit may Yahoo? Gmail man ni ma'am na? Hmm. Naglipog po ganit ko, Gmail man po ko. Get it na, no, sir. Ang dikitag email from Yahoo. Scroll down pa daw, ma'am. Ano na siya, sir? Ano na nang second try na ko, sir? Nag-forward na sad ko. Mm, pero nag-compose, mga ganina, ma'am, no? Oo, nag-compose ko. Or kasagaran, pag-send ni mo, for, forwarded siya. Nag-compose ko, kani ang uh, kani sa taas. Ay, yung kani first. first. Oh, Maano siya ang first. Ay, Yahoo. Ay, Yahoo ni ma'am, o Gmail. Gmail po ko, sir. Google. Ay, nga nung mayaho siya. Wala, lahi-lahi nung siya. Experience po ko, Ana, sir. Sabi, nag-research ko, sir, sa Google, sa katong sa online jobs. Return siya, sir. Mamahin mong yaho yung result ng ano ko, search. Unsa on gi unsa ni mo sir? Oh, bitaw ano, nung anong na ang email na ko sir katong old pa ni siya na email na ko sir katong Yahoo na ko sir na Yahoo na no? nagamit. Anong na 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 link lang siya sa ko ang Google diri man ko hmm. nang compose. I log out sa daw ma'am. Sige sir, log out sa na ko. Onya. Then, i-open daw yung mong Yahoo, mambasig na ka. 
Dugay na kay ni Sir na yahoo na ko Sir di na ko ka di na na ko sa ma-access. Mm, pero nga nung yahoo man no. Mao gani na dugay na kay ni Sir siguro may mga 8 years na ni siya na yahoo Sir na wala na na ko magamit. Ano mo yahoo man ang naggawas na Gmail man akong gigamit. Asa ko pwede mo duol ani sir? I-log out, i-try sa dog log out ma'am. Kini nga yahoo nimo ma'am, dili na nimo ma-access. Dili na sir, dugay na kaini siya, nakalimot na ko sa password ani. Mm. Kung mag-open ka og yahoo karon ma'am. Try daw open o Yahoo ka rin. Ang Yahoo na ko, sir, is Ella Valdebiaso na para kung bago na ko na katong sa assignment, ganit, di ba nakabutang na kailangan ng Yahoo account? Mato siya ako ang ginagamit na. Mm. Sige daw, mami. Open daw, balik. Okay, kung, kani ang Yahoo na na ko bago, wala pa siya unod. Gmail Then Pag-try daw ko ano ma'am Compose ko sa Copy-paste na lang daw Oo, sige sir Ah, nakakuan siya. Click doon ng... Ang gigamit ni mo nga email, ma'am, pag-send sa mo, ah. Gmail man, okay, nino. Pero ano, nakasisi siya sa... No, gani, sir. Natingala, hmm. gani ko. Ano, nakasisi siya. Click doon ang compose, ma'am. Oh, from... Masa ako nakapagtanggal, Ani? I-click daw itong compose, ma'am. Balik. Compose. Click daw na, ma'am. Ganang... Ah, ma'am. Tiyos ko. Try daw na, ma'am. Mag-tiyos ko, sir. Tanawa, sir. O, duha ang options na ko. Ma-erase na, ma'am. Pwede na ma-erase. Lagi ko kabaloon. Sa on pag-erase ang... Natingal ako, sir. No? Wala man siya nakalink sa ako mm. ang laptop. Eh, dugay na git ka ini siya na email. Kana daw, ma'am. Change the egg. I-try daw na, ma'am. Kung dili ni mo ma-erase, ma'am. Ah, sige, sige, sir. I-try na ko, sir. Ang kasagaran, wala mo yung ingana. Kanang from... Dili na ma-erase, ma'am. Ah, kana daw, ma'am. I-try daw. Wala. Ganit, di ganit ko kabalo. Mag-paste lang ko dahil yun, sir, ha? Pare-pare ya gedang experience namu pun gabi enan apun ni tepuk suku ah. Mana? Mana version? Namun sih kui Yahoo mail gud ser dati. Aku pang tu bapa sing anu nak sih? Orang bahkan nak nak anu ni lah bapa sih. Muda ibrid saya lah ang kuan bah. Message. Hmm, karung papa buka kuan experience. Tengah lagi ni kui ngah. Nga naman nga, maya humil man yung opyo na nako. So na-auna na ito ang resulta niya. Ito ka, Ma'am Ella. Nakasend na. Tanaw na ito ang trabaho ni Ma'am. And then, $100 below. No? Tama. And then, ang mga screenshots na provide po ni ma'am. Then, nasunod man ang instruction ma'am. Tama ay mo ang trabaho. Then, pwede po nga 
i-highlight, then insert link para nakalink na diretso ang mga link. Ah, delete siya, paste, sir. Oh, pwede na yung ano yung ma'am. Highlight, insert link. Oh, okay ni ma'am. Insert link. Ah, sige, sige. Pwede pa dyan, na. Then, tama man ma'am, yung mong trabaho. Si ma'am Beatrice na nakasenda po si ma'am. Then, napa-improve po ni ma'am ang message. Then, nag-provide siya ang three options. $100 below, then naapod ang mga link. Screenshots. Nasunod po ni Mama ang instruction. Okay, salamat Ma'am Beatrice. Kamusta sa imo ha, Ma'am Jeline? 